En el centro de la pampa vive un pimiento Sol y viento pa' su vida, sol y viento Bonjour, je m'appelle Patrick Barnard. Bienvenue à la 46e édition du Piment en français et en anglais. Le 22 mars 2012 à Montréal, presque 200 000 étudiants et étudiantes dans la roue pour résister la hausse des droits de scolarité dans le budget du Québec. Ici, exactement comme en Europe, on lutte maintenant pour déterminer la direction, la nature même de l'État providentiel. Alors le devoir ce week-end demande si le 22 mars était un moment politisateur, un événement qui se transforme en repère pour toute une génération. On ne sait pas, mais moi je dirais que c'est un moment décisif. Je commençais comme journaliste de radio ici pour la section anglaise de Radio-Canada il y a 40 ans. Et je pourrais dire que jamais, jamais j'ai vu une manifestation des jeunes aussi grande à Montréal. Hello, I'm Patrick Barnard. Welcome to the 46th edition of the Pimento Report. Today we're going to present a photo montage, no interviews, of the huge student demonstration and citizen demonstration of March the 22nd, 2012, here in Montreal against tuition fee hikes in Quebec. I was at that demonstration, so were a lot of other teachers at Dawson College. The march on Thursday, March 22nd, was the largest youth demonstration I've ever seen in Quebec. And I began here 40 years ago as a radio reporter. No one quite knows what this outburst of energy means, but I believe it's extremely important because it's part of an ongoing struggle here and in Western Europe about the future and the nature of the welfare state. In fact, this past week, it was a terrific feeling in a way. I felt as if I could have been in France or Catalonia. And once again, I realized how much like parts of Western Europe, Quebec actually is in North America. I want the Pimento Report to keep a visual record in cyberspace of what this demonstration of March 22nd looked like. So, let the images speak for themselves. <laughs> 